குட் ஈவினிங் சித்தா டாக்டர் அருண் இந்த கொரோனா கிருமி வந்ததுனால மனிதர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு திறன் மேலே பல சந்தேகங்கள் வந்திருக்கு நம்மளால் இந்த சின்ன விஷயத்து கூட ஒரு ச ஒரு தரமான மருந்துகளை தயாரிக்க முடியலையே அப்படின்னு நினைத்து பல அறிவியலாளர்கள் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளானதாக ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன் எதை தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு பல மக்கள் கிராமப்புறங்கள் அழைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க முறையான அறிவியல் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் மருத்துவத்தை நாடி அந்த மாதிரி இப்போ அறிவியலாளர்கள் எதை பார்த்தாடா இந்த பித்தத்துக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற லெவலில் கிடைக்கிறதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதா ஒரு தகவல் வந்திருக்கு அதாவது நார்மலாக ஒரு முறையற்ற முறை அது முறை சார்ந்த அறிவியல் நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய அறிவியலாளர்களே அத்தி பூத்தார் போல் கண்ணில் காதில் ஏதாவது கிடைக்கிறதுல ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்து அது மருந்தாக மாறுமோ அப்படிங்கிற லெவலில் நினைக்க தோ நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிற மாதிரியான ஒரு கதை ஒரு ந நகைச்சுவை ஊட்டக்கூடிய கதை ஒரு சர்க்காஸ்டிக் அதை கிண்டல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒரு சில மீம்ஸ்லாம் வந்துருந்துச்சு சொல்லப்போனால் அது மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருந்தாலும் உண்மையும் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தம் இதில் இப்போது அடுத்த கட்டமாக இவங்க என்னத்தை இப்போ பார்த்துருக்காங்கன்னா ஸ்லோ ரா ஸ்லோ லாரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க குரங்கு மாதிரி இருக்கும் இது ஒரே ஒரு மனிதனை போனில் உள்ள பாலூட்டி பாலூட்டி விலங்குகள் இருக்கக்கூடிய ஒரே நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது இது வந்து ஒரு இதனுடைய இதுகிட்ட வந்து ஒரு விஷம் இருக்கும் எந்த விதமான பாலூட்டியும் பெருசாக விஷம் கிடையாது பத்து விதமான பாலூட்டிகிட்ட இருக்குது ஆனால் மனிதனை போல் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரிமேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மனிதனை போல் இருக்கக்கூடிய ப்ரிமேட்ஸ் இல்லை இந்த கொரிலா சிம்பான்ஸ் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதில் இதுக்கு மட்டும்தான் விஷம் இருக்குது அதுலேயும் நார்மலான விஷயம் கிடையாது அது நார்மலாக வாய்ப்பகுதியெல்லாம் வர்றது கிடையாது இது அதனுடைய முழங்கைக்கு பின்பகுதியில் பிராக்கியல் ஆக்ஸ் பிரேக்கியல் ஃப்ளெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஒரு கிளாண்ட் இருக்கும் ஒரு எண்ணெய் சுரப்பி மாதிரி அந்த சுரப்பி இப்போ நார்மலாக இருக்கும் பொழுது அது விசத்தன்மை விசைத்தன்மை உடையதாக இருக்கிறது இல்லை ஆனால் அது கோம் பண்ணிக்கும் எப்போதுமே இந்த விலங்குகள் வந்து நாக்கால் நக்கிக்கிறது பல்லால் வருடிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கீழ் தாடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்கள் அலங்கு முடிகளை வந்து இழுத்து இழுத்து கோம் பண்ணிக்கும் அப்போது அந்த டீத் கோம்புன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கூம்பு போன்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய சலைவரி கிளான்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த இடத்துல ஒரு சலைவரி கிளான்ஸும் இந்த ஆயிலும் சேரும் பொழுது அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனஃபலைட்டிக் சாக் தரக்கூடிய ஒரு விஷம் விஷமாக மாறுது பெருசாக மனிதர்களுக்கு சின்ன சின்ன உயிரினங்களையும் கொள்றதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக அது பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கு அதனால் பெரும்பாலும் இது பெட்ஸாக வளர்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் மேலே ஒரு அடலசன் ஏஜ் வரும்போது அதெல்லாம் தூக்கி கொடுத்துருவாங்க இல்லைனா நிறைய குழந்தைகள் அதனால் பாதிக்கப்பட்ட இறந்த வரலாறுகள்லாம் உண்டு பெரும்பாலும் இது இந்தியாவில் நார்த் இந்தியாவில் இருக்குது பிலிப்பைன்ஸ் பங்களாதேஷ் இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் ஏசியாஸில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது இதை இதுக்கு ஏன் இதை பற்றி ஏன் இப்போ பேசுகிறோம்னா இந்த விஷத்தில் இருநூறு விதமான ஒலட்டைல் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது பெருசாக என்னென்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அளவு கூட நம்மள்ட்ட டெக்னாலஜி கிடையாது இப்போதைக்கு அந்த இரநூறும் அதாவது திடீர்னு ஆவியாகக்கூடியது உடனே உடனே மாறக்கூடியது தான் ஒலட்டைல்னு சொல்லுவாங்க அதில் மனிதனுக்கு பட்டும் படும் பொழுது ஹைப்பர் ரியாக்ஷன்ஸ் உடம்பினுடைய எதிர்ப்பு சக்தியெல்லாம் வேகமாக வந்ததோட ஃபைட் பண்ணி அழிக்க முடியாமல் தன்னுடைய செல்களை அழித்து ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி வர்ற அளவுக்கு மூளை செயலிருந்து போகிற அளவுக்குலாம் இறந்து போகிறாங்க அவ்வளோ ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக உள்ள விஷயங்கள் வந்து எப்படி அந்த விலங்குக்கு ரியாக்ட் ஆகிறது இல்லை அது எப்படி தான் அடாப்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நோக்கி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கதாகவும் அந்த ஆராய்ச்சி நிறைவடையும் பட்சத்தில் அதனுடைய செல்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை தந்து தன்னைத்தானே அந்த அனஃபலைட்டிக் ரியாக்ஷன்லேருந்து தற்காத்துக்குது அப்படிங்கிறத அறியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்துகிற வகையான மருந்துகளை தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கிடைக்கும் அது ஈஸியாக இந்த மாதிரியான ஹைப்பர் ரியாக்ஷன்ஸை தரக்கூடிய அனஃபலைட்டிக் ரியாக்ஷன் தான் கொரோனாவிலையுமே நடக்குது அது உள்ளே வந்த பிறகு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெலாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அதோடு செயல்பட்டு அதை அழிக்க முடியாமல் லங்ஸை அரித்து இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டோம் சொல்லுவாங்களா அது நிகழுது அந்த விஷயங்கள் வந்து மனிதனுக்கு நிகழ்கிறது இந்த விஷத்து மூலமாக நிகழுது அது அந்த விலங்குகளுக்கு நிகழ்கிறது இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அதனுடைய இம்னோ சிஸ்டத்தில் என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு விதமான ஒரு காம்போனன்ஸில் அவங்க பார்க்குறதுக்கு தொடர்ச்சியாக ஸ்கேன் பண்ணி அதனுடைய நியூரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸை பார்க்குறதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் நடைபெறதாக ஒரு கருத்து வந்திருக்கு அஃபீஷியலாகவே இது நிறைவேறும் பட்சத்தில் பல சயின்டிஸ்ட்கள் மக்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்கிறதோ சேர்ந்து பல ச சயின்டிஸ்ட்களும் தூக்கம் இல்லாத நாட்கள் சரியாகி அவங்களும் நிம்மதி அடைவாங்க அப்